എല്ലാവർക്കും റിയാക്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ പാർട്ട് ഫിഫ്റ്റീനിലോട്ട് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളൊരു ടു ഡു ആപ്പാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് റിയാക്ട് പ്രൊജക്റ്റാണ് ടു ഡു ആപ്പാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പോണൻസ് പ്രോപ്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇവൻസ് അതുപോലെ യു സ്റ്റേറ്റ് യു സി ഇഫക്റ്റ് മാപ്പ് മെത്തേഡ് സ്പ്ലൈസ് മെത്തേഡ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് സി എസ് എസ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ അത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്പ് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ആപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിലുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ആഡ് ബട്ടണുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലേൺ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ടാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ താഴെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ടാസ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ മറ്റൊരു ടാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഒന്ന് ലേൺ സി എസ് എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലിസ്റ്റും ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ലേൺ പൈത്തോൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ലേൺ പൈത്തോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ടാസ്ക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ താഴെ ലിസ്റ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അതിനെല്ലാം ഒരു ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഡിലീറ്റ് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ടാസ്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ഡിലീറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡിലീറ്റ് ബട്ടണിലാണോ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഇവിടെ ടൈറ്റിലിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മളിവിടെ എത്ര ടാസ്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ടോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യു ഹാവ് സീറോ പെൻഡിങ് ടാസ്ക് എന്നാണ് സോ നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് സോ നമുക്കിവിടെ വൺ പെൻഡിങ് ടാസ്ക് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ സി എസ് എസ് ടു എന്ന് കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ പൈത്തോൺ അതുപോലെ ജാവ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാലെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ യു ഹാവ് ഫോർ പെൻഡിങ് ടാസ്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പൈത്തോൺ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത ഉടനെ നമുക്കിവിടെ യു ഹാവ് ത്രീ പെൻഡിങ് ടാസ്ക് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ എത്ര പെൻഡിങ് എത്ര പെൻഡിങ് ടാസ്ക് ആണോ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ടുഡു ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് സോ നമുക്കിതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ആപ്പിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ ടുഡു എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റിലോട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം ഈ നമ്മൾ ടാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റിലോട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ കാണുന്ന ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ടാസ്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റിലോട്ടാണ് കമ്പോണൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ടു ഡു ഒന്ന് ആഡ് ടാസ്ക് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ടാസ്ക് സോ ആഡ് ടാസ്കിലും ലിസ്റ്റ് ടാസ്കിലുമാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ഉള്ളത് ആഡ് ടാസ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് എഴുതി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ലിസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കണം സോ ലിസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകണം സോ നമുക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്ക് വി എസ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോററിൽ പോവുക അത് നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റിൽ പുതിയൊരു ഫോൾഡർ നമ്മുടെ ടു ഡു ആപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ടു ഡു ടു ഡു ആപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഫോൾഡർ നൈ സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നാല് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റും അതുപോലെ ഒരു സി എസ് എസ് ഫയലും സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് ടു ഡു ഡോട്ട് ജെ എസ്
സേവ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമ്മൾ മെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് നെയിം നമ്മൾ ടു ഡു കണ്ടെയ്നർ എന്ന് കൊടുക്കാം ടു ഡു കണ്ടെയ്നർ നമുക്കിതെല്ലാം സ്റ്റേൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ ടു ഡു കണ്ടെയ്നർ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ഹെഡിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഹെഡർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഹെഡർ ക്ലാസ് നെയിം ഹെഡർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേതിൽ നമ്മൾ ടാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ടാസ്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആഡ് ടാസ്ക് ക്ലാസ് നെയിം നാലാമത്തെ നമ്മൾ ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ് സോ നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് നെയിം ടാസ്ക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ടാസ്ക് സോ നമ്മൾ ഹെഡറിൽ നമ്മൾ ഹെഡിങ് ടു ഡു സോറി ടു ഡു ആപ്പ് എന്ന് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക ടു ഡു ആപ്പ് രണ്ടാമതിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ആഡ് ടാസ്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ആഡ് ടാസ്ക് മൂന്നാമത്തേതിൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ലിസ്റ്റ് ടാസ്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇനി നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ സി എസ് എസ് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് കറണ്ട് ഫോൾഡറിൽ ടു ഡു ഡോട്ട് സി എസ് എസ് ഓക്കെ ഡോട്ട് ഫോർ സ്ലാഷ് ടു ഡു ഡോട്ട് സി എസ് എസ് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സി എസ് എസ് ഫയൽ ഇതിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് സി എസ് എസ് ഫയലിൽ പോവാം സോ നമുക്ക് ടു ഡു കണ്ടെയ്നർ നമ്മുടെ ടു ഡു ഡോട്ട് ജെ എസിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നെയിം ടു ഡു കണ്ടെയ്നർ ആയിരുന്നു അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റേൽ കൊടുക്കാം സോ ടു ഡു കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സി എസ് എസ് ട്യൂട്ടോറിയൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സോ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് കളർ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മാറ്റം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ സെവൻറ്റി വി ഡബ്ല്യു വി വിഡ്ത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മാർജിൻ മാർജിൻ ഓട്ടോ ബോർഡർ റേഡിയസ് നമുക്കൊരു ടെൻ പിക്സൽ കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പാഡിങ് നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ കൊടുക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ അതുപോലെ കളർ നമുക്ക് വൈറ്റ് കൊടുക്കാം കളർ വൈറ്റ് വൈറ്റ് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്കിത് കുറച്ച് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരണം സോ നമുക്കിവിടെ മാർജിനിൽ വന്നതിന് ശേഷം ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം നമുക്ക് ഒരു ടെൻ ഇ എം കൊടുക്കാം ടെൻ ഇ എം കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് താഴോട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഇ എം ഫൈവ് ഇ എം കൊടുക്കാം ഫൈവ് ഇ എം സേവ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ഹെഡിങ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതുപോലെ ആഡ് ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇനി ഹെഡറിൻ്റെ ഹെഡറിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഹെഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹെഡർ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഹെഡർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടു ഡു ഡോട്ട് ജെ എസിൽ ടു ഡു ആപ്പ് എന്ന് എഴുതിയ ഭാഗമായിരുന്നു ക്ലാസ് നെയിം നമ്മൾ ഹെഡർ എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഹെഡർ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ഫോൺ സൈസ് ഫോൺ സൈസ് നമുക്കൊരു ടു ഇ എം കൊടുക്കാം ടു ഇ എം അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ സോ ഓൾറെഡി സെൻറ്ററിലാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് എ സെൻറ്റർ കൊടുക്കാം സെൻറ്റർ കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ടു ഡു ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഫോണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആഡ് ടാസ്കിൽ വരിക ആഡ് ടാസ്കിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ കമ്പൗണ്ടൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ടാസ്ക് സേവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ടാസ്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ടു ഡു ഡോട്ട് ജയസിൽ വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ടാസ്കിന് പകരമായി നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ടാസ്ക് അതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് ടാസ്ക് സോ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ട് ആ ടാസ്ക് ഇമ്പോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ടാസ്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരുന
സോറി ഇൻപുട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റേൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ നമുക്ക് ആഡ് എ ടാസ്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ആഡ് എ ന്യൂ ടാസ്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലഭിക്കും പ്ലേസ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളെന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകുന്നതായിരിക്കും അത് വരെ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ മെയിൻ ഡിവിന് നമുക്ക് ക്ലാസ് നെയിം ഇൻ ക്ലാസ് നെയിം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇൻപുട്ട് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം സോറി ഇൻപുട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മൾ ടു ഡു ഡോട്ട് സി എസിൽ വരിക ടു ഡു ഡോട്ട് സി എസ് എസിൽ വരിക താഴെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കണ്ടെയ്നർ ഇൻപുട്ട് കണ്ടെയ്നർ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ പാഡിങ് പാഡിങ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇ എം കൊടുക്കാം ബോർഡർ റേഡിയസ് ബോർഡർ റേഡിയസ് നമുക്കൊരു വൺ ഇ എം കൊടുക്കാം വൺ ഇ എം അതുപോലെ ബോർഡർ ബോർഡർ നമുക്ക് ടു പിക്സൽ ടു പിക്സൽ സോളിഡ് യെല്ലോ കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് തീമിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലഭിക്കും സോ ടു ഡു കണ്ടെയ്നർ സോറി നമ്മൾ ടു ഡു കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേ സോറി നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് കണ്ടെയ്നർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ആഡ് ടാസ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് കണ്ടെയ്നർ ആയിരുന്നു സോ നമ്മൾ ക്ലാസ് നെയിം ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റൈൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ സൈസ് ഫോൺ സൈസ് ഒരു വൺ ഇ എം അതുപോലെ ഫോൺ ടു വെയ്റ്റ് ഫോൺ ടു വെയ്റ്റ് ബോൾഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ബോൾഡ് കളർ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാം കളർ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് ബോർഡർ വൺ പിക്സൽ ബോർഡർ സോറി ബോർഡർ വൺ പിക്സൽ ബോർഡർ റേഡിയസ് ബോർഡർ റേഡിയസ് നമുക്കൊരു വൺ ഇ എം കൊടുക്കാം വൺ ഇ എം പാഡിങ് പാഡിങ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇ എം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇ എം മാർജിൻ വൺ ഇ എം മാർജിൻ വൺ ഇ എം അതുപോലെ വീട്ട് വീട്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ കുറച്ച് സ്റ്റേൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ബട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടൺ ആദ്യം ക്ലാസ് നെയിം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആഡ് ടാസ്കിൽ പോയതിന് ശേഷം ബട്ടൺ ക്ലാസ് നെയിം നമുക്ക് ബട്ടൻ്റെ ക്ലാസ് നെയിം ആഡ് ബട്ടൺ എന്ന് കൊടുക്കാം എ ഡി ഡി ബി ടി എൻ ആഡ് ബട്ടൺ സേവ് ചെയ്യാം സി എസ് എൽ വരാം നമ്മൾ ആഡ് ബി ടി എൻ ആഡ് ബി ടി എൻ ബോർഡർ റേഡിയസ് നമുക്ക് ബോർഡർ റേഡിയസ് ബോർഡർ റേഡിയസ് നമുക്കൊരു ഫൈവ് പിക്സൽ കൊടുക്കാം ഫൈവ് പിക്സൽ അതുപോലെ ഫോൺ സൈസ് ഫോൺ സൈസ് നമുക്കൊരു ടു ഇ എം കൊടുക്കാം ടു ഇ എം മാർജിൻ ടു പിക്സൽ മാർജിൻ ടു പിക്സൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ പാഡിങ് പാഡിങ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം സീറോ പിക്സൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ ബോർഡർ ബോർഡർ നമുക്ക് നൺ കൊടുക്കാം നൺ കഴ്സർ പോയിൻറ്റർ കൊടുക്കാം കഴ്സർ പോയിൻറ്റർ സോ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കയ്യിൻ്റെ ചിഹ്നം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കളർ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാം കളർ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഗ്രീൻ യെല്ലോ കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടാം സോ നമുക്കിവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇ എം കൊടുക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇ എം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇ എം സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിട്ട് നമുക്ക് സോ വിട്ട് നമുക്കൊരു നയൻറ്റി കൊടുക്കാം നയൻറ്റി കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു
So, this is development. We fragment the development. We fragment the fragment. Save it. Save it. We will save it. We will save it. We will save it. We will save it. So, to do dot CSL. So, we will list task. We will save the list task. Tasks. Okay. So, font size 1.25 em. Font weight. Bold. Font style. Font style. Italic. Color yellow, color yellow, background color, background color black, border, border, one pix solid yellow, one pix solid yellow, border radius, border radius uh, 5 pixel, 5 pixel, padding, padding 0.5 mm, sorry 0.5 em, other well, margin 0.5 em. Margin 0.5 EM. So save it. Save it. This is the same thing. So we can delete button. Color style. So we will delete. 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 3 pixel, 5 pixel. Top and bottom, right and left. Border none. Cursor pointer. Cursor pointer. Color black. Color black. So float right. Background color. Background color yellow. Yellow. Save it. Yeah. Save it. Guys, now we are ready. Let's So now we are styling part almost. Almost all already complete. I know. Already complete. I. So, we will do the functionalities. So, we will do the So, next, we will do the to-do.jsl. We will do the function. We will state variable declare. Constant. We will do the task store and update the variable. So, task, comma, set task. Equal to use state. Use state. So, we will save the MTR. Save the use state. We will use the auto import. We will import the auto import. So, this is the same as the data. We will use the JavaScript object. So, we will use the field. So, we will use the learn HTML. We will create the dummy text. Dummy. So, we will the application by we add the application by delete the application. So, we will list the list of the list the So, we will use the variable and the array of object So, learn HTML, learn CSS, learn JavaScript. Next, we will create the dummy objects. We will map the list of the list. So, we will List task and the parina, your development in the Liberiga. Session number a the map function. Okay, so number of tasks dot map the null number task, sorry, task. So in the null load to number list task and the parina, your method to conduriga, sorry, your component number in the Kuruka. Okay, save it. We will pass the pass to the task. We will pass the task. We will pass the task. We will the array of value. We will pass the map. We will pass the component. We will pass the map. We will pass the array. We will the array. We so, we have task name task name. That's why we have a moon object. So, we have a correct text. We have a list of tasks. We have a props. So, we have a props. We have a props. We have a task name. We have a task name. We have a task name. task name. We field name. title name. We have a title Save the guy namakode, learn HTML, other learn CSS, learn JavaScript. Namal Vada Kodata, our dummy object namakode, Kana Sadi. So in a number chian pound, number add button, click chamber, 
ഈ ഒരു അറയ്ക്കുള്ളിലോട്ട് ഒരു പുതിയ ഒബ്ജക്റ്റ് ആഡ് ആവും ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു അറയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതായിരിക്കും സോ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അറയ്ക്കുള്ളിലോട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് താഴെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് താഴെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടി കൂടുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ആഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അറയ്ക്കുള്ളിലോട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അറയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ബാക്കി ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്താൽ അത് അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വരണം സോ അതങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആഡ് ടാസ്കിൽ പോവുക ആഡ് ടാസ്കിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഓൺ ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് ഓൺ ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് ഓൺ ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്നാണ് ഓൺ ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓൺ ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ആരോ ഫങ്ഷൻ ഇതിനുള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് സോ നമുക്ക് ഓൺ ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് പാസ് ചെയ്യണം സോ ഇ ഇവിടെ കൊടുക്കുക സോ കൺസോളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇ ഡോട്ട് ടാർജറ്റ് ടാർജറ്റ് ഡോട്ട് വാല്യൂ ടാർജറ്റ് ഡോട്ട് വാല്യൂ സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺസോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺസോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്കിത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടി റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം സോ എറേഴ്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ എച്ച് ടി എം എൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇനി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് അറയ്ക്കുള്ളിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് സോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിളിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് സോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ വാല്യൂ സെറ്റ് വാല്യൂ യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് സോ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൺസോൾ ലോഗ് മാറ്റി നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ കൺസോൾ ലോഗിന് പകരമായി നമ്മൾ സെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്താണോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലോട്ട് സ്റ്റോർ ആവുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറയ്ക്കുള്ളിലോട്ട് പോകണം സോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ സംഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ആഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളോട് ഒരു ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റ് സോ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ആഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ കൺസോൾ
ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ അതിന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ന്യൂ ടാസ്ക് എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ ടാസ്ക് ഈക്വൾ ടു നമ്മളൊരു അറയക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടാസ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അറയാണ് നമ്മളതിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഡോട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ടാസ്ക് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അറ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കോമ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ട് അതിന് കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ കൂടി ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അറ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ടാസ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ളിലോട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂ ടാസ്ക് ന്യൂ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ആഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പോണൻറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പായി പാസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ടാസ്ക് അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആഡ് ടാസ്ക് ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കമ്പോണൻറ്റിൽ പോകുന്നു ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോപ്സ് നമ്മളിവിടെ റിസീവ് ചെയ്യാം ആഡ് ടാസ്ക് ആഡ് ടാസ്ക് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തൽക്കാലം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു അറയക്കുള്ളിലോട്ട് നമ്മുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ടാസ്ക് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിളിലെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ആ വാല്യൂലോട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്ന് സോ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് വാല്യൂ ഈക്വൾ ടു ഈ ഡോട്ട് ആർജ് ഡോട്ട് വാല്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു വാല്യൂലോട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ സി എസ് എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി എസ് എസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആവണം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പൈത്തോൺ എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിവിടെ പൈത്തോൺ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ വരിക നമ്മൾ സെറ്റ് വാല്യൂ സെറ്റ് വാല്യൂ നമ്മളൊരു ബ്ലാങ്ക് ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തപ്പോൾ റീലോഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം പോയത് സോ നമ്മളിവിടെ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് കൊടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമുക്ക് പോകുന്നില്ല സോ നമുക്കിവിടെ വന്ന് നോക്കാം സെറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിലോട്ട് വാല്യൂ ഇതിനുള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കവിടെ ആ ഒരു ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ സേവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇതിലെ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ആവുന്നതായിരിക്കും സോ ഉദാഹരണമായി നമ്മളിവിടെ സി എസ് എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആവുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ എച്ച് ടി എം എൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആഡ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്ലിയർ ആവുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ
ഓക്കെ നമ്മുടെ കറണ്ട് അറേ അതായത് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അറേ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ന്യൂ ടാസ്കിൽ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണുള്ളത് ആ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു അറേ ഇതിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ടാസ്ക് ന്യൂ ടാസ്ക് ഡോട്ട് സ്പ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് സ്പ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരുന്നു സ്പ്ലൈസ് സോ നമ്മൾ ഫെച്ച് എ പി ഐ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ സ്പ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് പഠിച്ചിരുന്നു സോ സ്പ്ലൈസ് സ്പ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറും നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സീറോ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതായിരിക്കും സോ വൺ ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ളത് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണത് സ്പ്ലൈസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻഡെക്സ് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കോമ വൺ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ ഡിലീറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ലഭിക്കുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ ആയി റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് ടാസ്ക് സെറ്റ് ടാസ്ക് അതിനുള്ളിലോട്ട് ഈ പുതിയ നമ്മുടെ ന്യൂ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അറേ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ ടാസ്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏത് ബട്ടൺ ആണ് ക്ലിക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ സോ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സീറോ ആണ് സോ നമ്മൾ സീറോ അവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സീറോ ലഭിക്കുമ്പോൾ സ്പ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അറേ അറേക്കുള്ളിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് ടാസ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ അറേ പാസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാസ്കിലെ ഈ ഒരു അറേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിമൂവ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ വരിക സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേ പാസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിമൂവ് ടാസ്ക് റിമൂവ് ടാസ്ക് റിമൂവ് ടാസ്ക് ഈക്വൽ ടു റിമൂവ് ടാസ്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് കൂടി പാസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മുടെ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മുടെ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സേവ് ചെയ്യാം ഇൻഡെക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു എറർ വരാൻ കാരണം നമ്മളിവിടെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പാരാമീറ്റർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് കൂടി പാസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സോ ഇൻഡെക്സ് കൂടി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എറർ നമുക്ക് പോയി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ടാസ്ക് റിമൂവ് ടാസ്ക് ഇൻഡെക്സ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു സോ ഇനി നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ വരാം ലിസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ടാസ്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം റിമൂവ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ റിമൂവ് ടാസ്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ടാസ്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബട്ടണിൽ ഓൺ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇവൻ്റ് ആണ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇവൻ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ റിമൂവ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന റിമൂവ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു സോ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൂവ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ പാസ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ലിസ്റ്റി
सी एस एस आड अईतो आड अमुक तक क्लोस डिलीटी डिलीट बटन क्लिक कम डिलीटा साधिक नमुकूरी नोक सो एच टी एम एल अईतो सी एस एस चावा स्क्रिप्ट सो नमुक डिलीट 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 नाम फुली फंगशनल टू डू आप नियाक्ट उपयोग क्रियेटू सो इन नाम नामिदर टास्क आड्डे कमक आ टास्कि पेन्डिंग टास्कि नंबर नमुक लिखना सो ना टाइटिल नमक नंबर लिखना उदाहरण यु हाव ए वन पेन्डिंग टास्क यु टू पेन्डिंग टास्क नाम डिलीट आ टास्क नमुक डिलीटा बाकी अत्र अवे का सो ना उपयोग रियाक्ट यूस एफक्ट उपयोग ना पढ़ी क्यों रियाक्ट यूस एफक्ट सो अगर चाहे नोक सो नाम वह शेम यूस एफक्ट फंगशन यूस एफक्ट सो इन नाम आरो फंगशन को आरो फंगशन नाम टाइटिल सो नाम डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट्ड टाइटिल नाम बैक टिक्क सो बैक टिक ना टाबि मिले की बैक टिक सो नाम यु हाव अशेम नी अर लेंत ओके सो नाम वेरियबा को सो डॉल सैन डॉल सैन टास्क टास्क डॉट्ड लेंत सो टास्क डॉट्ड लेंत ना अरे एत्र ओब्जक्ट का साधी सो नाम इवे रो ओब्जक्टा नमक यु हाव टू पेन्डिंग टास्क अल पेन्डिंग पेन्डिंग टास्क अल ब्राट पेन्डिंग टास्क ओके सो ना आड्डे कल अर लेंत नमक का यु हाव वन पेन्डिंग टास्क का सो नमुक ईर यूस एफक्ट एल समय ऐसी संभव नम आड आड बट क्लिक कलीट क्लिक कमको नाम डिपेंडी लिस्ट को नाम सेव सू शेम नाम आड्डे नोक सो नाम इवेड़ नमु यु हाव जीरो पेन्डिंग टास्क निण कहूँ यु हाव जीरो पेन्डिंग टास्क सो या एच टी एम एल को आड् सो नमक यु हाव वन पेन्डिंग टास्क लिखा अब नाम सी एस एस यु हाव टू अईतो यु हाव थ्री अब नमुक जावा यु हाव फोर पेन्डिंग टास्क सो नो डिलीट डिलीट लू इन नमुक टू लू जावा डिलीट नमुक वन लू सोसानते डिलीट नमुक जीरो लू सो इतना ना पेन्डिंग टास्क नमुक ना टाइटिल इवेड़ा साधी अभी नाम उपयोग यूस इफक्ट पर हूक फंगशन सो इतना नमें टू डू आप नाम कंप्लिटी फुली फंगशनल टू डू आप क्रियेटू नि पर क्यों मनसू